வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸம்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த கேபிட்டல் கெயினில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செக்ஷனில் எக்ஸம்ஷன்ஸ் உண்டு அதில் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோரோட எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோரோட எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணால் அப்போ அதில் கிடைக்கிற கேபிட்டல் கெயினுக்கு என்ன எக்ஸம்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த செக்ஷன் சொல்லுது ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெசிடென்ஸை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஏதோ ஒரு சர்டைன் ரீசனால் அவங்க ரெசிடென்ஸை ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை கண்டிப்பாக வந்து சேல் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க கம்ஃபர்டபுளுக்கு தவந்தா போல் தான் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்படி வந்து அவங்க சேல் பண்ணுற ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினால் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வரும் இல்லையா கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணோன்னா நமக்கு அதில் கெயின் கிடைக்கும் அதுவும் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினால் நிச்சயம் அதில் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ அந்த ஏர்ன் பண்ணுற இன்கமில் அந்த எஸ்எஸ்சி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் இந்த டேக்ஸ்ன்றது ஒரு அன்னெசரியான திங் ஏன்னா அவங்க வந்து இன்டென்ஷனோடு அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணலை ஏதோ ஒரு சர்டன் ரீசனுக்காக அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்காக நமக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஓகே அந்த டேக்ஸ் பேயர் அந்த எக்ஸம்ஷனு மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணலான்னா அவங்களோட டேக்ஸ் பேமெண்ட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க முடியும் ஓகே எஸ் இது வந்து எதை மாதிரி எக்ஸம்ஷன் அண்ட் இதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு ஃபோர் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் செக்ஷன் அவைல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த எஸ்எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவோ இல்லை ஹெச்யூஎஃப்ஆ தான் இருக்கணும் ஓகே மற்றபடி இருக்க பர்சன்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த எக்ஸம்ஷன் கிடையாது இந்த செக்ஷனில் ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக தான் இருக்கணுமே தவிர ஷார்ட் டேர்மில் அவங்க வந்து அந்த கெயின் வந்து எடுக்கக்கூடாது ஓகே ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கக்கூடாது ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ண டேட்லேருந்து டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே அவங்க புது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே புது ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணுறதுக்கு முன்னவே ஒன் இயர்க்குள்ளே அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ண டேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இந்த எக்ஸம்ஷனை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி அக்விசிஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பீரியட் ஆஃப் அக்விசிஷனும் இல்லை அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கம்பல்சரியாக ஓகே அது வந்து எந்த டேட்லேருந்து அதை டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெசிப்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ண டேட்டில் இருந்து இந்த கம்பல்சரி அக்விசிஷனுக்கு டேட் வந்து அவங்க டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க எஸ் புரிஞ்சுதான் இந்த ஃபோர் கண்டிஷன்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் படி அந்த எஸ்எஸ்சிக்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸம்ஷனுக்கு என்ன ஒரு லிமிட் ஓகே யாருக்கு பண்ணலாம் அண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் இருக்கணும் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்தியாவில் இருக்கணும் ஓகே அது பர்ச்சேஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்டடாக இருக்கலாம் எங்கே இருக்கணும்னா இந்தியாவில் இருக்கணும் அண்ட் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் கிளைம் பண்ணுறது மோர் தென் ஒன் ஹவுஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் இது அப்ளிகபிள் ஓகே அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அப்படி வந்து அவங்க கிளைம் பண்ண போகிறது நிறைய ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் இது அலோடு அண்ட் இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் சைடு இந்தியாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க இந்த எக்ஸம்ஷனை கிளைம் பண்ணவே முடியாது ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இருந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்
அவங்களோட கேபிட்டல் கெயின் வந்து டூ குரோருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அண்ட் இந்த எக்ஸம்ஷனை அவங்க கிளைம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கான எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எந்த ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயர்லையும் இந்த காரணத்துக்காக இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோரில் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் படி அவங்க எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அப்போ அந்த ஹசசி வந்து டூ ஹவுஸ்க்கு அவங்க கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா டூ ஹவுஸ்க்கு பண்ணுறதுனால இந்த எக்ஸம்ஷனை இதுக்கப்புறம் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்காகவோ இல்லை வேறு ஏதோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்காகவோ இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் செக்ஷனில் ஹசசி கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே எஸ் இது உங்களுக்கு ஒரு சம்மரியாக சொல்கிறேன் நான் பாருங்கள் அசசி யாராக இருக்கணும் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் இல்லை ஹெச்யூஎஃபாக இருக்கணும் ஓகே எந்த டைப் ஆஃப் அசெட்டாக இருக்கணும்னா ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் எந்த டைப் ஆஃப் கெயின் அதில் இருக்கணும்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான் இருக்கணும் ஷார்ட் டேர்ம்க்கு கிடையாது அண்ட் அந்த அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது பாருங்கள் ஒன் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ குரோராக இருக்கணும் இதுவே டூ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் த ஆப்ஷன் இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஃபார் அன் எஸ்எஸ்சி ஓகேவா அந்த எஸ்எஸ்சிக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ரெண்டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கே அவங்க எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிட்டாருன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் அவர் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டைம் லிமிட் இது தான் அவங்களுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பர்ச்சேஸாக இருந்துச்சுன்னா வித்தின் ஒன் இயர் பிஃபோர் ஆர் 2 years after transfer, ஓகேவா அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயும் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இதுவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்குள்ளே அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி புது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட் என்னன்றது முக்கியம் இல்லையா அது பாருங்கள் அந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் நியூ அசட் விச் அவர் இஸ் லெஸ் ஓகேவா அதாவது நம்மளோட டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் என்னன்றதை பார்ப்போம் இல்லையா அந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினோ ஓகே இல்லாட்டி அந்த அசெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க இல்லையா புது அசெட் அது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி விச் எவர் இஸ் லெஸரோ நம்ம அதை வந்து எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட்டாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கான்செப்ட் டீட்டெயில்டாக எஸ் பாருங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் த டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஓகே ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் டியூரிங் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட் டியூரிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எவ்வளவு அதோடய இண்டெக்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ நாட் ஒன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் அண்ட் அதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி லேக்குக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் இன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 3 லேக்குக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நியூ ஹவுஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அதாவது சேல் நடந்திருக்கிறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்போ அவங்க ஜான்வரி டுவெண்ட்டிலேயே ஓகே அப்போ அந்த சேல் நடக்கிறதுக்கு ஒன் இயர்லேயே முன்னாடி அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேபிட்டல் கெயின் என்னன்றதை அசிட்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் ப்ரைஸ் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி லேக் சேல் ப்ரைஸ் ஓகே இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஏன்னா ஃபைவ் சிக்ஸில் வாங்கிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ லாங் டேர்ம் தான் ஸோ நம்ம இதுக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ அதுக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ணணுன்னா இன்டூ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் போடுவோம் இல்லையா போட்டோன்னா எயிட் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ வருது ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நான் இந்த எஸ்எஸ்சி எலிஜிபிள் டு கிளைம் த எக்ஸம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இல்லையா அதாவது இந்த அசசியை பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவும் கொடுக்கல அதாவது இண்டிவிஜுவலாக அப்படிலாம் கொடுக்கல கொடுக்கலன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்கெல்லாம் அந்த அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம
எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாடல் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்